Ihr müsst das in beiden Nasenlöchern das Wattestäbchen einführen. Bei der 16-jährigen Nike ist im Feriencamp der Eichendorf-Schule Testen angesagt. Sie bereitet sich hier auf die Abschlussprüfung vor. Büffeln in den Ferien und dann noch Stäbchen in der Nase. Es ist ein bisschen unangenehm, dass andere zuschauen, weil man muss nicht unbedingt sehen, wie man sich das in die Nase steckt, aber sonst kein Problem. So wie an der Eichendorf-Schule in Kelkheim müssen sich alle Schülerinnen und Schüler in Hessen ab Montag zweimal die Woche vor dem Unterricht selbst testen. Genauso wie die Lehrer. Dafür stellt das Land insgesamt zwei Millionen Tests pro Woche zur Verfügung. Lehrer Leon Althaus muss die Tests begleiten und kontrollieren. Es ist natürlich schon noch eine zusätzliche Aufgabe, die wir jetzt machen müssen. Aber es ist keine schwere Aufgabe und es ist eine wichtige Aufgabe, um sicherzustellen, dass alle Schüler sicher an der Schule sind. Trotzdem haben viele Schülerinnen und Schüler Angst vor einem positiven Testergebnis. Denn das hieße Quarantäne. Laut Schulleiter Stefan Heidt müssten die Lehrkräfte dann besonders einfühlsam sein. Da sind wir natürlich als Pädagogen äh, dann auch äh, gefordert, weil, was weiß ich, die Schülerinnen und Schüler entwickeln Ängste nach dem oder oben nicht positiv. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für, für meine Familie? Zurzeit dürfen nur die Klassen 1 bis 6 und die Abschlussklassen in die Schule kommen. Dass alle anderen Klassen nicht dabei sind, kann Landesschulsprecher Dennis Lipowski nicht verstehen. Gerade in dieser Phase, Klasse 7 bis Klasse 11, Mitten in der Pubertät, mitten in wirklich der Ausrichtung der Persönlichkeit, allein in seinem Kämmerchen zu sitzen, ohne soziale Kontakte, das führt, sagen uns auch im Gespräch Therapeuten, Psychologen, langfristig auch dazu, dass wir Jahrgänge haben, die über Jahrzehnte noch Folgen haben. Auch Kultusminister Lorz, heute zu Besuch an der Eichendorf-Schule, wollte eigentlich, dass ab Montag wieder alle in die Schule kommen können. Die steigenden Corona-Zahlen verhindern das. Sicher ist, dass sie die Sicherheit an der Schule deutlich erhöhen, aber sie geben eben auch keinen absoluten Schutz. Und vor diesem Hintergrund haben wir gesagt, lass uns, lass uns erst mal so starten, wie wir vor Ostern auch schon unterwegs waren, erfolgreich mit den Tests. Und wenn wir dann da zeigen können, so ist die Situation beherrschbar, dann können wir es hoffentlich möglichst bald auch riskieren, die anderen auch alle im Wechselunterricht zurück in die Schule zu holen. Schon vor den Osterferien wurde an 21 Schulen getestet. Somit ist der Kultusminister optimistisch, wenn die Schule am Montag wieder losgeht. Die Erfahrungen der Pilotschulen zeigen, das spielt sich sehr schnell ein. Die Schülerinnen und Schüler gewöhnen sich auch sehr schnell daran, wenn das ein-, zwei Mal gemacht worden ist. Und insofern, ich weiß, von 21 Schulen auf knapp 2000 zu kommen, das ist ein Unterfangen. Heute waren alle Tests der Klasse 10 negativ. Nike darf also erstmal weiter mit ihren Freunden vor Ort lernen und hoffentlich auch die Abschlussprüfung schreiben. Und wir sprechen mit Birgit Koch, der Vorsitzenden der Lehrergewerkschaft GEW und selbst langjährige Lehrerin. Frau Koch, wie denken Sie darüber, dass die Klassen ab 7 bis 11 weiter zu Hause bleiben sollen? Ja, es ist ja so, dass die Klassen schon seit den Weihnachtsferien äh, in Distanz, also zu Hause unterrichtet werden. Und wir würden uns wünschen, und das ist auch unsere Forderung, äh, dass wir ein Modell bekommen, das auch diese Klassen wenigstens tageweise wieder in den Präsenzunterricht äh, gehen und dafür dann andere Klassen, zum Beispiel Abschlussklassen, dann auch einen Tag zu Hause bleiben. Also dass es sozusagen einen Wechsel gibt, dass auch die Klassen 7 bis 11, es ist eben gesagt worden, auch wieder die Schule von innen sehen, ihre Lehrer sehen, Lehrerinnen sehen und wieder am Unterricht präsent teilnehmen können. Bei den Abschlussklassen kann man ja davon ausgehen, dass die selbstständiger sind als die jüngeren Schüler. Genau. Wie, Sie machen sich ja auch Sorgen äh, über die Situation an den Kindergärten. Ja, auch in den Kindergärten ist es ja so, dass äh, wir mit den Erzieherinnen und Erziehern mit dem Impfen noch nicht ganz durch sind. Das läuft die Kampagne. Aber auch da könnten wir uns vorstellen und fordern Tests für die Kinder. Das müssen natürlich spezielle Tests sein, die kindgerecht sind. Und am besten ist es natürlich, die Tests mitzugeben, dass die Eltern die Tests zu Hause mit ihren Kindern machen und dann sozusagen auch bestätigen, mein Kind ist heute äh, negativ getestet worden. Und so ist es einfach viel mehr Sicherheit für die Erzieherinnen und Erzieher vor Ort, für die Kinder und auch für die Familien natürlich. Das wäre uns sehr wichtig. Wir haben ja eben die Tests gesehen bei den Schülern. Die haben das so ganz gut hinbekommen. Wie, wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass das, was da jetzt geplant ist, dass das ausreicht? Nein, das wird auf keinen Fall ausreichen. Wir haben ja 
eben gerade ältere Schüler gesehen. Ähm, ich kann mir sehr schlecht vorstellen, wie diese Tests die Kinder selber, die Schüler selber zum Beispiel in den Förderschulen selber durchführen sollen. Ich kann mir das auch sehr schlecht vorstellen in der Grundschule, in der Klasse, vor allem 1 bis 2. Da sind auch die motorischen Fähigkeiten der Kinder noch gar nicht so entwickelt, dass sie die ganzen Sachen auch sicher handeln können. Auch von daher, denke ich, ist es auch angezeigt, dass hier die Tests mitgegeben werden und zu Hause durchgeführt werden. Und der Vorteil wäre auch, die Kinder, die vielleicht positiv sind, würden sich auch gar nicht erst auf den Weg in die Schule machen, in die Busse, in die Bahnen und in die Klasse. Vielen Dank, Birgit Koch, Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW. Gerne.